na hapon mga bata, baro nun tayong gumawa ng mga ulap, bundok, puno at damo gamit ng paint. At ilan yan sa mga bumubuo sa isang landscape. Pero kids, may kulang pa. At para makompleto na natin ang landscape natin, lagyan natin ito ng tubig o lawa. Paano nga ba ito gawin? Yan ang pag-aaralan natin ngayong hapon. Kaya ay handa na ulit ang ating mga gamit at manood tayo mabuti. Ano yung tawa? Lagyan natin ng tubig. Ito ha? Nagamit ako ng brush na plug. Pagka ang tubig, plus hindi gumanggalaw. That is static water. Static water. And then, the direction, the direction of the uh, brush, the brush will move up, down, up, down, up, down. Or in a vertical, vertical stroke. Yeah, pa ba ba? Pagkanto. Pagka hindi gumagalaw, Pag hindi gumagalaw yung tubig, that is static. Pag gumagalaw yung tubig, katulad ng dagat, waterfall, roofs, that is dynamic water. Ito ay static water ito. Kids, kung tayo ay magpipinta ng static water, dapat ang movement ng brush natin ay pababa. At dapat meron rin itong shadow o anino na mga nakapaligid dito. Saan ang gagaling ang shadow? Shadow ng pine tree? The shadow of the ground there. Ito, shadow ng pine tree. What is the color of the shadow? Shadows are dark colors. Madilim na yan. There. Ito, yan. No? There. Yan. No? Pagkatapos dito, dito class, meron din dito. Yan. There. Ha? Yan. Shadow din yan. Shadow ng ground. There. O kaya, maaari yung bulog na yan. Masyado masyadong mataas yung bundok na yan. So, minsan, yung shadow niyan, umaabot dito, yung blue, no? Yung shadow ng bundok, minsan, umaabot yan. O yan mga bata, mas nadagdagan pa ang ating kaalaman sa pagpipinta ngayong linggo. At para sa mas marami pang tips kay Professor Sena, samahan niyo rin ako sa lunes at sinayin ang ating kakain sa pag-uwit dahil tayong mga batang artistik.